കെമിസ്ട്രിയിലെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണിത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് വഴി കാണാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ ടുഡേസ് ടോപ്പിക്സ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ദെൻ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹൗ ടു റൈറ്റ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ഷോർട്ട് ഫോം ദെൻ തേർഡ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലോക്സ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാൻ ഡി എം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സ്കാൻ ഡി എത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി സബ്ഷനിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോറസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം ത്രീ ഡി സബ്ഷനിൽ ഫോറസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോറസിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി സബ്ഷനിലാണ് ഈ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് എഴുതുന്നതിന്റെ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എസ് എലിഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് ടു എസ് ടു പി വൺ എസ് കെ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് ടു എസ് ടു പി എൽ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇത് എം ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് ഫോർ എസ് എൻ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇതെല്ലാം എം ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എൻ ഷെല്ലിന്റെ സബ്ഷെല്ലായിട്ടുള്ള ഫോർ എസ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി സബ്ഷനിലാണ് ഫോർ എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എനർജി കൂടുതലുള്ള ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫില്ലിങ് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റാനിയം ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ടൈറ്റാനിയത്തിലുള്ളത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എയ്റ്റിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഊർജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഫോറസിലേക്കാണ് ഫോറസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അടുത്ത ഊർജത്തിലായിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി സബ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ അവസാനം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി സബ്ഷനിലാണ് കാരണം ഫോറസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് ത്രീ ഡി സബ്ഷനിന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ലഭിക്കുന്നു വൺ എ ഡി എം ട്വന്റി ത്രീ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എയ്റ്റിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോറസിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോറസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ത്രീ ഡി സബ്ഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു ത്രീ ഡി സബ്ഷനിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കി വരുന്ന ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്വന്റി ത്രീ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോർ എസ് ടു ഡി സബ്ഷനിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ടെൻ ആണ് എസ് സബ്ഷനിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാംഗനീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ക്രോമിയം ട്വന്റി ഫോർ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം മാംഗനീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എയ്റ്റിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എസ് അപ്ഷനിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു
1 s 2 s 2 p 6 3 s 3 p 6 18 electrons ആയി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഫോറസ് ലേക്ക് 2 electrons പോയി 20 electrons ആയി കഴിഞ്ഞു റിമൈൻ 10 electrons ഗോസ് ടു 3d സബ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന 10 electrons 3d സബ്ഷൻ ലേക്ക് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രോമിയത്തിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രകാരം എഴുതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ എഴുതി പോവുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ട്വന്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി പിന്നെ വരുന്ന ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ എഴുതാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഹൺസ്റൂൾ പ്രകാരം ഡി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് എന്നാൽ അൺസ്റോൾ പ്രകാരം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ ഡി ടെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ദെൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫൈവ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതേഴ്സ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ടെൻ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനേക്കാൾ വളരെ സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഡി സബ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫൈവ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി സബ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ സ്ഥിരത ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രോമിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോർ എസ് ടു അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഫോർ എസ് വൺ ആകുന്നു ഇവിടെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആകുന്നു ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കോപ്പറിന്റെ കേസ് ട്വന്റി നയൻ നമ്മൾ അറിയാതെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് എഴുതിയ തെറ്റായിട്ടുള്ള സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഡി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവയേക്കാളും ഫുൾ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹൺസ്റോൾ പ്രകാരം വളരെ സ്ഥിരത ഉള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നോബൽ ഗ്യാസസിന്റെ സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നോക്കിയ പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റി പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇത് നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോബൽ ഗ്യാസ് ആർഗൺ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർഗണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അപ്പോൾ അതുവരെ നോബൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ആർഗൺ എഴുതിയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നോബൽ ഗ്യാസ് ആയ നോബൽ ഗ്യാസ് ആയ ആർഗൺ എഴുതിയിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫോർ എസ് വൺ എന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുക ഫോർ എസ് വൺ ആർഗൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫോർ എസ് വൺ എഴുതുക നമുക്ക് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നു സോഡിയം ഇലവൻ ഇലവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ടു പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ ടു പി സിക്സ് വരെ നമ്മൾ നിയോൺ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വരും നിയോൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം
3s m shell inde sub shell aanu appo etra shell gal present aanu 3 shells present aanu k l m which are the sub shells of each shell ore shell inde sub shell gal edokkiyana k shell 1s l 2s 2p m 3s which what which is the sub shell to which last electron was added last electron poi irikkunna sub shell edana last electron idile poi irikkunnathu last electron add edirikkunna 3s sub shell ilana which is the sub shell to which last electron was added 3s sub shell what is the total number of electrons what is atomic number total number of electrons aan nammude mugal le irikkunna power gal add cheythu kanne namukku total number of electrons kittu 2 plus 2 plus 6 plus 2 namukku 12 electrons lebikkunu then what is atomic number atomic number is the number of protons aan ini an atom number of protons is equal to number of electrons aan appo atomic number um 12 thaniyana how to write short form of sub shell electronic configuration of this element enga namukku idine short form ezhudan pattum 1s to 2s to 2p 6 3s to idile 1s to 2s to 2p 6 vere namukku neon ide electronic configuration aanu ullathu appo nammal neon square bracket ite edin shesham verunna 3s to ede neon square bracket n e square bracket 3s to inganeyana ezhudanadathu 